北宋年间，以宋江为首的梁山好汉被朝廷招安后，攻打了三军八万，众多梁山好汉命运将长。阮氏三兄弟中的阮小五、阮小二也在其中，我的阮小七万念俱焚，趁着夜色逃离宋军，过起。隐姓埋名的日子。爹，你坐那儿就跟个傻婆娘等汉子似的。爹，你说那个叫花什么春的，应该不会来了吧？他会来。他呀，肯定是迷路了。迷路？嗯。您都等了一个春秋了，就是鬼打墙也该到了。哼，说不定那个鬼啊，跟你一样淘气，又被他打了一次的。你呀，真是越老越倔，越倔越老，不撞南墙不回头。您就是属那个什么？我属什么的？属驴的。嗯？啊，我可没说是驴啊，我说的是驴。嗯。这属性，哎，爹，鱼撞网了。我知道，爹属鱼的嘛。天旱的这么厉害，要是让这渔户们交足渔税，的确有点勉为其难。您看是不是？好，哎呀，好啊！怎么，又动恻隐之心了？啊？穷人，贱人。知道什么是剑吗？啊，请员外赐教。剑，就是你把他们当人对待的时候，他们就浑身不自在；可是你把他们当畜生对待呢，他们就特别的受用。这就是剑啊！员外高见呐！哎，师爷。最近这几天，我一直做一个相同的梦，梦到一头俊俏的梅花鹿，总是盯着我看。我走到哪儿，它就跟到哪儿。你帮我解解，那头鹿是雄的还是雌的？嗯，是一头雌鹿，我都看见它的奶子了。那它有孕了吗？是啊。恭喜员外，您就要有后了。人家老肖，这同样的天，同样的水，人家怎么就能打上这么多鱼，捞出这么好的太湖石来呢？快点，快点，快点，坐了，快点。少打点鱼，够抵税就行了，不然啊会犯众怒的。哎，这怨我呀，这网一撒出去，我收不住。你看你一下打的鱼，哎，好啊。哎，你
姑娘，哎，你看这张怎么样？啊，爹。嗯。去给你张伯送点药去，他岁数大，我怕他身子扛不住。啊，行，爹，那你快去快回啊。好。哟，丁兰哥，哎，您这是要出门啊？啊，是。您这是？我们家员外想见你。哎，丁兰哥，员外见我就是要夸赏我。当然，我说老肖啊，这平时看你也蛮爽快的，今儿怎么像个婆娘似的啊？哎，我我我这不是第一次见员外吗？这有点害怕。<笑>有什么可害怕的？员外人很随和，怕什么呀？哦哦，哎，丁兰哥，您稍后吧，我去就就来。啊，去吧去吧。长见识了吧？请吧。哎，您请。哎呀，老东西！来啊！又来！好，兄弟，抬高点！哎，老肖，愣着干嘛呢？走。肖恩兄，大驾光临，有失远迎，失敬失敬。员外，员外，你没事吧？去去去去！啊，肖恩兄啊，听说你们父女到石桥村已经有一个春秋了。哎呀，我竟然浑然不知！你看我这个员外当的，你不会怪罪我吧？呃，不敢，不敢。来来来，先来浏览浏览我的寒舍啊！请请请，啊，请请。这些梁柱啊，都是上好的紫檀木。啊，来来来来来，啊，你看这后花园啊，啊，那里那里是珊瑚石哦，啊，啊，这个这个是太湖礁啊，还有大堡礁。小安兄啊，这个是我的大夫人，夫人好，二夫人，夫人好，这个是我的三夫人，夫人好。哎，来来，哎呀，你看。我这三位夫人，情同姐妹，终日过着锦衣足食的日子。哼，你看那皮囊嫩的，一掐一股水儿。员外，您找我来是？嗯嗯嗯嗯嗯，呃，是这样，我看你们父女俩呀，身为异乡客，在本村也没有什么根基。肖恩兄这把年纪。还要
，早出晚归，风吹日晒的捕鱼，我这心里实在是难过呀。我想，不如你们父女搬到我府上同住得了啊。好啊，哎呦，这使不得呀，这使不得。走走走，使不得。我的意思是，让桂英姑娘给我做个小，这样，你们不就名正言顺了吗？哎呀。我丁子谢呀、啊，一直无后。如果桂英姑娘能给我生个一儿半女的，我即刻给她扶正。我会像对待亲爹一样伺候你的。到那时候啊，我这府上上上下下不都是你的吗？员外，不是东家，这使不得，这万万使不得呀，使不得。桂桂英她，桂英她已经有人家了，那就退了吧。如果你不好开口的话，一切由我来处阵。呃，不不。员外，员外，多谢员外谈爱。我家桂英她真没有这个福分，没这个福分，您万万不能动这个念头啊！您就……哎哎哎，小云兄，你看，你看，你看，你看，你看，给你吓的啊哈哈哈哈！你放心啊，我丁子谢是一个君子，绝不会夺人所爱。多谢员外，多谢、啊。不过有的时候呢，我又是个小人，我相中的东西，我就一定要得到。嘿、哎，你看我也弄不清楚我自己了。呃，要不这么着吧。你回去再好好的思量思量，啊，我我我先告辞了啊啊，啊，请，呃，告辞啊。庄子曰：“知天乐者。”无天怨呐，无人非，无物类，无鬼则。几时光糟践稻米不能下蛋的母鸡，还把上瘾了？滚回去！等会儿。教你了，哦，呃，夸了，呃，夸了我足足一个时辰呢，哦，还说呀，要跟我结拜兄弟，是吗？啊哈，真是太好了，以后啊，咱就有靠山了，是是。这些欺软怕硬、贪生怕死的，呃，请这位壮士来呢，也就是啊，摆个样子，啊，吓唬一下，让丁家知道啊，我在绿林中有人，不敢对我造次。小七，你的意思啊，我早就跟我徒弟讲清楚了，你啊，看看他身上的纹绣。哎呦，好俊的纹绣啊！让我想起了九纹龙史进兄弟啊！前辈放心，只要往那一站，定叫他们丁家人吓尿了裤子。哎哎哎！呃，不过壮士啊，呃，下下即可啊，万万不可动手，切记，切记啊！那就得看他们丁家识不识抬举。哎，哥哥。我我我我这讲了这么半天，他他没懂我意思，他
难道姓丁的骑在丹头上阿愤，也不能动手？哎，就是这个意思。哎，就是这意思，哥哥。这这也太难了吧，哥哥。如果这位兄弟他实在难以拿捏这个分寸的话，那就请回吧。前辈，我谢谢了。前辈，啊，我谢谢了。你。请前辈放心，我今天保证，即便是那丁家把粪讹到我头上，我也绝不动手。师傅在此，我岂敢戏言？好，那我就敬壮士一杯。多谢前辈。二位前辈难得一聚，想必一定有许多话要讲。刚刚我看桂英妹妹正在收拾鱼，我想去帮帮她，就不搅扰二位前辈了。桂英妹妹，来，哥哥，我现在啊，这我是这个我清楚，你是朝廷通缉的要犯。行事自然要低调，哎，这也是我从未主动找过你的缘由。哥哥清楚的，即使天高皇帝远，你也不必太谨慎了。哎，对了，你还没有告诉我，丁家到底对你怎么了？哎，也没怎么，就是鱼税的事儿。哎哎哎，好，好，好，给你，给你，给你。哎。不想说算了，来，这会儿再好。来，哥哥，哎，桂阳，我给你讲个故事。有这么一条蛇呀，被人追到河边。你想啥呢？啊，你不觉得他们两个特别般配吗？哥哥，这玩笑开不得。我和花荣是亲戚，这里不是不知道。可人呢？你看，啊，都过了一个春秋了。那个乘龙快婿连个影子都不见，早晚会来。前辈啊，鱼烤好了，爹来，好，尝尝好了，好，哎，好，尝尝。哎，好。老兄啊，丁老，老兄，哎哎哎，丁郎哥，哎哎哎，哎来了啊。丁老，承诺，鬼前辈放心。哎呀，丁郎哥，哎呀，你来了。我说老兄啊，哎，你可真够悠闲自在的啊！这到什么时辰了？哎呦，辛苦了，师姐，叙旧了，一下把时辰给忘了。来来来来来我来给你介绍啊，你看看看，呃，这是我陆武林中的好朋友，人称卷毛虎。哎哎哎哎哎，丁郎哥，丁郎哥，哎，你们几个把秤拿过来，是，是是，好了。哎，丁老大，你这这这是干嘛？这不是怨你吗？就差你一户了，害得我无法疯传。哎呦呦呦呦呦！你看对不住对不住。呃，我说这几位好汉，请换个地儿吧，这地不平，秤不准。哎哎哎，这，我管他。好。好两条，三条，哎呀，哎呦，漂亮死了！哎，拿个王八来充数啊！啊？数就不作数吗？干嘛要丢到湖里啊？不丢到湖里去？难道要丢到姑娘你嘴里去啊？啊！你
，你还我的乖，你还我的乖，松手，松松手，你别说，哎，我要不看在你爹的面子上，不是，我连你也丢到湖里去。哎，丁郎哥，你少少少少少少少少少少少少少对不住，对不住啊，都是我不好啊，好生好生不懂事啊，啊，对不住，对不住。哎呀，好了，丁郎哥，丁郎哥，哎呀，哎呦，哎呀，好了，前辈，这些家奴实在也太可恶了。小七，此事怨不得你容，那家奴的确。桂英，咱们走。爹，小七，事情是由我们引起的。我们不能，我不叫小七，我叫肖恩。阮小七怎么变成这样了？那个丁郎就是欠打，我要是条汉子，也会像牛荣哥那样，绝对不像有些人，就知道对自己女儿凶，还说跟人家是结拜兄弟，就会骗人。没米下锅了。好，我我想办法。想办法，除了求丁家，还能有什么办法？来来，让闪开！让！哎呦，丁郎哥！哎哎哎，丁丁郎哥！哎呦哎呦，丁郎哥，我正准备到府上给您赔补。真的？我们爷儿俩都在啊！装糊涂是吧？打我的人呢？你凭什么打我爹？嘿，你这黄毛丫头啊！这还给我哎呀！哎呀，你这孩子怎么回事啊你啊？没礼数，没长没幼的，快回屋里去，看我待会儿怎么收拾你！我说话你没听见吗？回去啊！进屋，进去啊！丁郎哥，实在对不住啊，孩子不懂事啊，您千万别往心里去，大人不计小人过啊。我问你啊，打我的人呢？打打你的人，打完你就走了，走了？啊？嗯，我是员外家的教师爷，临出门时，员外交代我，一定要找到元凶，不然的话，就用你的一条腿。来抵罪，教师爷，手下留情啊！对不住了，别别别，拿人钱财，替人消灾。爷爷呀，爷爷生在那世界村呐，兵性生来就要杀人呐。先斩核桃，寻剑收啊！再杀就是死人。鬼妖，哎，你家有水吗？有，你等着。来了。
我数到五，把这院子的人给我清干净。一。<笑>前辈，你不该赶我走，祸是我闯的，理应由我担当。您这么让我回去，我无颜面对我师傅啊！你担当个鸟！我们家的事儿用不着你担当，赶紧给我滚蛋！滚！前辈，你滚滚，不管。你知道阮小七吗、嗯？知道，梁山反贼，朝廷要犯，据可靠线报，阮小七就藏匿在你的地盘。哦，别担心，他已垂垂老矣，翻不起什么浪花来。但他手中有一颗珠子，很是神奇呀、啊。此珠为反贼方腊家传之宝。象棋冠上称庆鼎珠，据说带上它潜入水中，可将水劈开，且光如白昼。皇上得知此事后，茶饭不思，对奇花异石断失兴致啊！难怪呢，我进贡的太湖石，朝廷都不收了。朝廷剿灭方腊一战，方腊就死在阮小七之手。自此之后。庆定珠就不翼而飞了，而恰在此时，阮小七逃离宋军，可以断定，庆定珠就在阮小七手中。朱大人让我火速赶来告知此事，目的就是怕被别人捷足先登了。哎呀，谢朱大人，<笑>谁让你是他的妹夫呢？自然是自家人向着自家人了。若是李大人能拿到此珠，恐怕你的官位就要……哦，我吕子秋就是粉身碎骨，也一定要拿到那颗庆鼎珠，献给皇上。哎，记住，阮小七绝非等闲之辈，你要慎之又慎，不得有误。哎，是，是大人。这是阮小七的画像。和他的全部卷宗。
我绝对不会让丁家的香火在我这儿断了。你喜欢，我又给你捉了一只。哎，哎哎，动了动了动了，哎，哎，动了动了，挠你，你还怕啥？你说谁家没有个难处？拿好了，哎，谢谢啊，走吧。发飙了，桂英，你知道一个真正的舞者，他的信念是什么吗？不知道。他的信念就是赴死。赴死？为什么活得好好的，要去赴死呢？桂英，你不知道。因为赴死的一刹那，那会令我的血脉奋张，灵魂出窍。桂英，你能设想我的这种感受吗？你知不知道，我的武功苦练多年，为的就是能够体验这一刹那。那是一个武者最好的归宿。我听不懂你在说什么，死很快活吗？岂止快活！你知道吗，桂英？那种感受外人很难了然。可惜，痛苦的是我始终没有找到一个值得我为他赴死的人。我现在。哥，今天你在屋顶吟唱的那首曲调，还挺好听的。我还会吟唱更好听的曲调，你想不想听？未成朝雨已清晨，客舍清新柳树我爹回来了，快快快！那你吧，没有，你看，这米都给了，是吗？真是太好了啊！啊，我是说，呃，油米下锅，真是太好了。这丫头，啊。爹，什么事儿？你说那毛头小子走远了？哦，时辰都过去这么久了，一定走远了。哎，呃，爹刚才啊，话说重了。伤着那小子吧，爹，您真的是这么认为的？前辈，您家这柜子也太不结实了。是，本来我是要走的，可是我觉得我这要走了
，那你们怎么办呢？这事，这，给我跪下！啊，跪下！如实的回答我，你是不是相中了我们家桂英了？哎，前辈，您您真的是误会了，我就是担心你们爷俩的安危。你你，大丈夫敢做敢当，敢爱敢恨，相中了就是相中。我这，你连这个都不敢承认。你怎么配得上我们家桂英？把头抬起来，抬起头来，回答我，是不是相中我们家桂英了？嗯。说出来，相中了。爹，你知？爹，爹，肖老头。桂英已经有人家了，知道。肖老头，知道了你还敢动妄念？我告诉你，你一个毛头小子，怎么配得上我阮小七的女儿？从今天开始，你给我记住了。再对桂英动半点心思，我指天发誓，咱俩得死一个。今天晚上，你就带着你桂英妹妹离开这儿，到你师傅那儿躲几日。爹，你什么意思啊？你不是不喜欢这个村子吗？那你为什么不和我们一起离开呢？我要在这儿等花逢春。当初到这个村子里来，就是为了等他。他要是一辈子都不出现呢？不会的。你怎么知道？你又不是他，真是头倔驴。你看我怎么收拾你！小民求雨，万民得济。神灵慈悲，赐予师弟。村的渔户吗？是。哎呀，天赐良机啊！
秘处。哎，乡亲们，都过来了啊！员外要训话了。各位父老乡亲，我们丁家在石桥村的祖业，传到我丁子谢这一辈，已经有四代。在此期间，还从来没有人敢挑战过我们丁家定的规矩，因为他们知道挑战的后果。哼！可现在，偏偏有人不信这个邪，要打破丁家的规矩。不但抗我的余税，还打了我的下人和教师爷。如此妄为，显然是冲着我丁子谢来的。好啊，我不会让他失望。我怎么能让一位好汉失去这么好一个替天行道的时机呢？所以今天我当着全村父老乡亲的面，我要发一个毒誓，和这位好汉。做个生死了断，好汉，现身吧！如果好汉如此羞涩，就不要怪我伤及无辜了。我来了。前辈，爹，哎呀，你们怎么回来了？快走！我们鬼打墙了！干什么去？别去送死！快走！命是我的，不是你休恩的。李荣，爹，李荣哥的武功天下第一，你就不用太担心了。什么叫天下第一啊？果然是条好汉，佩服。刚才你所说的，生死了断，可当真？当然了，空口无凭，立字为据。我还有一个条件，讲，若是这次我把你打败了，那么所有渔户的渔税，你必须免除。果然是一位义士啊，就依你，请。
罪民肖恩，勾结绿林泼皮、泥绒，暴力抗税，先重伤员外家人，后妄图伤害员外时失手自毙，实属咎由自取。暴力抗税，在大宋律例中属极重罪，限罪民肖恩三日之内，十倍偿税于县衙，若不兑现。将终身囚禁。啊，哎呦，青天大老爷啊，十倍的税负，您就是要了我这条老命，我也交不起啊！大老爷开恩，大老爷开恩呐、啊！银两不足，也可以物抵税啊。大人，自肖恩父女来到本村以后。一直安分守己，恪守渔户本分，按时交税。至于暴力抗税一事，实属倪荣一人所为，与肖恩无关。本员外愿以倾囊相助，望大人应允。员外，啊、员外啊，可否借一步说话？知员外为何替小民求情呢？啊，肖恩兄，我丁子谢只是不忍看到好人蒙冤，这有何不妥吗？哦，没有，没有，没有，没有。啊，呃，其实我家桂英只是个布衣女子，粗手粗脚，员外若想找个俊俏女子，岂不易如反掌啊？哎，肖恩兄，这就是你的不是了。怎么能如此菲薄自家女儿？在我丁子谢眼里，桂英绝不是一个平凡女子，她就是一个仙女下凡呢。你放心，我绝对不会伤害她的。多谢员外，多谢。我不会让她带着怨恨孕子，这样会伤害到我们丁家的后人。告辞。量不足，也可以物抵税啊！桂英，闺女，闺女，不知道上次送的那个太湖石，朱大人是否还满意啊？你和肖恩的女儿桂英发展的怎么样了？呃，大人，什么意思？还在我面前装？你以为你上次在大堂之上为肖恩求情，我真相信你会变成菩萨？<笑>是怕我染指吧？啊被我说中了不是？<笑>有了家人就想吃独食啊！大人，实在是求子心切。我知道，他
，就是那个梅花鹿，对吧？大人，这个也知道啊。身为县令，理当了然下属的一切。何况你又是我的知己。不过你要抓紧呢、啊，否则我真的就要染指了。你知道我也喜欢家人呐、啊。那是哟，大鱼呀、啊！<笑>州吗？怎么回来了呀？嘘，我去看看。没事儿，是风把窗子吹开了。你先睡吧，我喝点水。你知道我要来找你，当然，我一直在等你呀、啊，绰号“活阎罗”的阮小七，请坐。你果然都知道，就不怕我杀了你？你为什么要杀我呀？我又没把你的女儿，怎么着？<笑>你的事情我都知道。你为了自己的女儿，忍辱做了一个安分守己的渔夫。大丈夫能屈能伸呐、啊，佩服，他佩服啊。看来，你在我身上。用心不浅呢、啊，哎，我是每天都在揣摩你呀、啊，我就连做梦都在梦见你，是梦见庆鼎珠了吧？哎呀，这跟聪慧的人说话呀，他就是一个享受啊。而且你知道，对我这种人用强，是得不到庆鼎，所以我才没抓你呀、啊。实话告诉你，庆鼎珠的确在我手里。带来了，我没那么蠢。这只要我呀、啊
跟丁子燮打个招呼，他再也不敢对你家桂英有非分之想了。打招呼就算了，我要你杀了他，杀，杀了他。嗯，这这有这么大冤仇啊？据我所知，这这丁子燮他没有把你女儿怎么着，这更何况啊？你到底要不要青灵珠？哎呀！论罪，丁子燮死百次都不冤。你只要秉公断案，好，就依你。告辞。谢故意让我来勾引你的，这是为何？他说，你的软肋是你老婆，他要抓住你的软肋。那你为何告诉我？啊？我虽然不能生子，但我还是个人。月月生在那天地间呐、啊，不怕朝廷，不怕官。爹，这是怎么了？一大早起来就喝酒啊？月月生在天地间呐、啊，不怕。又魔怔。哎哎哎哎，滚你滚你滚你滚你！回来，回来，回来！啊，什么事儿啊？哎，花逢春，这个后生啊，生的可周着了。爹保证你一眼就能相中。哎，我跟你说呀，想当年呐，他爹可是豪杰中的豪杰啊。知道你讨厌倪荣阁，你巴不得他早点死，对吧？现在和你的意了，指不定你心里有多美呢。哎呀，你瞎说什么呀？这是。行了，小老头，我就是喜欢倪荣阁。至于那个花什么春的，打死我，我也不会嫁给他的。你走，你走，你走啊！哎，闺女，闺女，你听爹跟你说呀，这个。花不，哎哎，你你，你出不出去？啊，出不出去？啊，爹出去，爹出去，爹出去，你大爷！这么久没有踪迹，我能不来吗？来来来来，哥哥，生死状你看了，没人逼着倪荣干这事，也没人拦得住他，他自己画的。比武很干净，丁子燮没使着，这我可以作证。你说你要去杀了丁家，哥哥，我也拦不住你。可缘由呢？啊，咱还是梁山好汉呢，这叫输不起。
谢龙国王。哎呦，那是个神奇的地方，就像当年在西街村，一起杀核桃，结生辰糕，何等快活呀！哥哥，咱这一辈子呀，就图个快活，就算找着快活。都老了，我找到了，啥叫快活？天伦之乐就是快活。嘿，这个我懂，但是你忘了，人是不同的，有的人天生就是渔夫，就要居家过日子；但是有的人就是俊杰。就要过刀头嗜血的日子，小七，天意不可违呀、啊！哥哥，你说我是俊杰？嗯，我呀，原来也以为我是，所以呢，跟着公明哥哥上了梁山。以为替天行道，有了血脉奋张，这天下都是咱们兄弟的，啊？可不久，公明哥哥投了朝廷，我当时就乱了，怎么怎么会是这样呢？但是转念一想，跟着公明哥哥没错。再次血脉奋张，我们灭了方腊反贼。可结果，我们兄弟又成了反贼，被朝廷绞杀。哥哥，我看不懂了，咱们梁山的这些兄弟。死的死，逃的逃，啊！怎么，怎么，怎么会是这样啊？你告诉我，咱们聚在一起不是为了找快活吗？啊！天魁星及时雨送功名。天英星小李广花荣，天寿星混江湖李巨，天外星火眼罗阎阮小七。哎，嗯，以前的小七啊，随着二哥和五哥死了，今天我肖恩的命，不是公明哥哥的，不是朋友的。更不是鸟朝廷的，肖恩这条命是我闺女的。闺女啊，爹知道，你的心里啊，放不下那个愣头青。为这个，你记恨爹，不让你和他好，不光是因为花凤春。而是爹，不能把你许配给一个靠不住的人，因为他喜好的是血脉奋张啊。可过日子哪儿能血脉奋张啊？不久啊，他就会厌倦，会离开你的。也许你以为，爹是把人想得太坏了。那是因为啊，爹年少的时候就是这个鸟样子。爹看女子啊是个谜，看男子一言到底。这个世道，大多数的男子啊。都是一些只顾自己快活、表面仁义的小人。真正的君子凤毛麟角
，黎娘死得早。我一定要给你找一个真正的君子。爹，爹，你快醒醒啊！都日上三竿了。谁让他走的？爹还有很重要的事要跟他说呢。你能有什么重要的事儿？不就是让他先把我带走，然后你在这儿等画风春吗？咦，你怎么知道的？<笑>你每天想什么事儿啊？我心里能不知道吗？<笑>来，爹，试试这新鞋，啊、看合脚不？嗯，爹，<笑>我可告诉你啊，我哪儿都不去，你去哪儿啊，我就跟着你去哪儿。谁让我是你闺女呢？<笑>好闺女，哟，准是大伯又回来了。嗯，哎呦，嗯，不错，嗯，爹。嗯、是官府的人，说是让您去公堂。哦，知道了。<笑>本村渔户肖恩状告你，你的手下曾将多个不交足渔税的渔夫殴打致死，可有此事、啊？大人，纯属肖恩诬告，小人冤枉，冤枉！戴丁郎，大人，丁郎带到，滚！丁郎。你是不是受丁子谢指使所为，从实招来？呃，我，我，你个狗奴才，不用大刑你是不会招啊！来呀、啊，走，拖下去。是。哎哎哎哎！大人饶命啊！大人饶命！我招，我招，我招，我我招，我招。说，是我家员外，这是我的。你这个狗奴才，你血口喷人，我打死你，打死你，打死你，我我打，老实点。大胆，丁子谢，你身为员外，不为民做主，却长期鱼肉百姓，胡作非为，不知有多少个冤魂死在你的手里。苍天在上，朗朗乾坤，今日。我叫与民做主，替天行道。来呀、啊，在，将鱼霸丁子谢拉出去斩首示众。上。啊！哎，大人，我冤枉的，不要听肖恩的。大人，大人，我是冤枉的。大人，大人，大人，我是冤枉的呀。大人，斩。这是我当之前第一次斩人呐、啊！去去去去去！哎呀！你看，我该做的可都做了，现在就看你的了
，我这就给你拿珠子去。珠子，是祖上传下来的吗？不是，是方腊的。方腊，方腊是谁啊？你不认识。本来啊，是要留给你当嫁妆的。我娘说了，不许拿别人的物件。出去一趟啊，爹。嗯，是去还给方腊吗？哦，是。那您赶紧去吧，这么贵重的物件，人家一定惦记着呢。对。这也没看出来有什么不同之处啊。这不会是假的吧？我会开这种玩笑吗？小薇啊，我是绝对的相信你，只是此事关系到当今圣上，由不得半点闪失啊！我已经告知了杭州知府，信使半个时辰就到。你呀、啊，先委屈委屈，啊，等验完了珠子是真的，我即刻放人，皆大欢喜。什么？这玩笑开大了！哎哎，小恩，小恩，小恩，小恩，此事若有闪失，那可是欺君之罪，灭我九族啊！小恩啊，你就好人做到底，求求你帮帮忙吧！珠子我拿来了，其他的跟我没关系。哎，小恩，小恩，小恩，小恩，哎，本官带一家老小，求求你了。那好。我回家安置一下，不行啊！信使马上就到，很快，就一会儿，就一会儿啊！等事了结之后，你要钱给你钱，要官给你官。那个、那个、那个、那个员员外怎么样？员外员外太小啊！县令，你来做这个县令好不好啊？当然，信使到。好，就一会儿，就一会儿。好汉啊！啊，快快！解释吧，绝对解释。丈人。我这就去找桂英姑娘，失陪了。你真是愚钝啊！派这么个蠢货在我身边做细作。阮小七他想用庆鼎珠来换你的项上人头，我才不想让你死呢。你对我还有用处，但一定要抉择时，我只能是两害取其轻，因为阮小七可不好糊弄啊。除非你有什么好的，我是葛师爷。你不是一直说我家葛师爷跟我有几分相像吗？再加上血肉模糊，撤！撤！
小安的女儿一定是美若天仙吧？啊，呃，其美色也无过人之处。不过，她骨子里有股子野性，确实令人着迷。哦，野性，合我的胃口，我呀就喜欢七爷嘛。我对阮氏三兄弟仰慕已久，我想给你个公平的机会，看你是不是阮小七。坦白的讲，我有点不信。兄弟，怎么称呼？在下飞龙。员外。这回你可立了天功了，我定会在朱大人面前全力举荐你。啊，那就多谢信使大人。啊，这几位高手是朱大人特意从各地选来的，为的就是押送庆鼎珠万无一失。只可惜，吕县令非命于阮小七之手。哎，那是他的命。员外，我在杭州，细粮都已经吃腻了，不知你这里有没有什么可口的粗粮？都给您准备好了。好。谁呀？啊？
见不到你了。不会的，爹。向着日头走，到头就到了。咱们这是要去哪儿啊？方家村。方家村？嗯。去那儿干嘛？<笑>到了你就知道了。该不会是去找那个花什么春吧？要去你自己去，我可不去。好，好，好，从现在开始，爹都听你的。爹这一辈子没心疼过女人，也没让女人心疼过。<笑>爹现在多好啊！啊。有这么个闺女让我心疼着，你得听我的话，顺着我，好我高兴。听见没有啊？好，好，好，我呀，什么都顺着你，什么都听你的。每天呢，就给你烧肉吃，给你买酒喝，好好疼你，行不行啊，爹？行。怎么又睡着了？爹，你醒醒啊！爹，爹大姐，石桥村怎么走啊
大姐，你别怕，我是到石桥村澄清的。这个迷了路，我爹给我定的是腊月成亲，这都秋收了，也不知道我那没见过面的媳妇儿还等着我没。你。你就是那个花什么春，花风春。